তেজগা থেকে সংবাদ সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের সামনে আছি আমি সুমন সিং কার খবর দেখব জানিয়ে দেব বার্তা কক্ষের সবশেষ খবর জামায়াতের ক্ষমা চাওয়া রাজনৈতিক কৌশল বিচার হবেই বললেন ওবায়দুল কাদের সর্বরাহে ত্রুটির কারণে ঢাকার একাংশে সারা দিন গ্যাস নেই চরম ভোগান্তিতে গ্রাহক টেকনাফে একশো দুই ইয়াবা কারবারির আত্মসমর্পণ সাবেক এমপি বদির আত্মীয় দশজন আপনাদের সমস্যার সংকট আর সম্ভাবনার কথা বলুন লিখুন আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের কথা নিয়ে আসবো খবরের শেষ অংশে জামায়াত নেতা আব্দুর রাজ্জাকের পদত্যাগ এবং জামায়াতের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এমন একটি তার কথা বেশ আলোচিত ঘটনা আপনি জানেন কায়কোবাদ আজ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে জামায়াতের ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে তিনি বলেছেন যে জামায়াতকে অবগত করেছেন যে জামায়াত ক্ষমা চাইলেও যুদ্ধাপরাধের বিচার চলবেই আমরা জানি যে একটা প্রেস নোট আমরা দেখেছি যে আব্দুর রাজ্জাক লন্ডন থেকে পাঠিয়েছে এবং তিনি বলেছে অনেক আগেই এটা আপনি জামায়াতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বহুদিন ধরে কিন্তু তারা কোনোভাবেই সেই নৈতিক জায়গা থেকে সরে আসতে চাচ্ছিল না এই বিষয়ে আমাদের কাছে একটি প্রতিবেদন আছে প্রতিবেদনের পর আমরা শাহাদত স্বপনের সাথে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো যে ওবায়দুল কাদের কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন আমরা প্রতিবেদনটি দেখে আসবো বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ধানমন্ডিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ওবায়দুল কাদের প্রসঙ্গ আসে জামায়াত নেতা আব্দুর রাজ্জাকের দলত্যাগ এবং জামায়াতের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের কোনো ক্ষমা নেই মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধাপরাধ এর যে বিচার এটা কিন্তু এই প্রক্রিয়া বন্ধ জামায়াতের অবস্থান পরিষ্কার নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি একাত্তরে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি সাতচল্লিশ বছর বয়স পর ক্ষমা চাওয়ার পর্যায়ে কেন এলো সেটাও কোনো কৌশল কি না ভেবে দেখতে হবে ক্ষমা চেয়ে নতুন নামে জামায়াত রাজনীতিতে আসলে আওয়ামী লীগ কিভাবে নেবে এমন প্রশ্ন ছিল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের কাছে তিনি বলেন এটা বলার সময় এখনই আসেনি নতুন বোতলে পুরাতন মত যদি আসে তাহলে পার্থক্য কোথায় জিনিস তো একটা আরেক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনার বিকল্প আওয়ামী লীগে বা দেশে নেই তাই তিনি যতদিন সুস্থ থাকবেন ততদিনই নেতৃত্বে থাকবেন বলে আসা দলের নেতাকর্মীদের শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী সাদাত স্বপন স্বপন জামায়াতের এই যে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টিকে আওয়ামী লীগ কেন কৌশল হিসেবে দেখছে দেখুন কৌশল হিসেবে দেখার কারণটি মূলত হচ্ছে যে স্বাধীনতার পর এত বছর চলে গেল জামায়াত স্বাধীনতার পর পর কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল নিষিদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে কিন্তু জামাত আবার রাজনীতিতে আসতে সুযোগ পেয়েছে এবং জামায়াতের এই জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গটি কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিন্তু জামায়াত তাদের একাত্তরের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়নি কোনো ফোরামেই চায়নি আনুষ্ঠানিকভাবে তো নয়ই তো এই বিষয়টি আসলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের কাছে সন্দেহ লাগছে যে একচল্লিশ বছর পর আজকে তারা যে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি আসলে তারা রাজনৈতিকভাবে ব্যাকফুটে আছে বলেই কি তারা ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে বা তারা নির্বাচন কমিশন দ্বারা কিন্তু তারা কিন্তু এখন আর নিবন্ধিত দল নয় কাজে তারা নির্বাচনেও থাকতে পারছে না মূলধারার দল হিসেবে নির্বাচনের রাজনীতিতে নির্বাচনে না থাকতে পারাও কিন্তু একটা রাজনৈতিকভাবে বলা যায় যে একটা ব্যাকফুটে থাকা কাজে এই সব কিছু মিলিয়ে জামায়াত আসলে তাদের নিজেদের অবস্থাটাকে সংহত করার জন্য এরকম একটা কৌশল নিচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলি আসলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের কাছে সন্দেহের বিষয় এই জন্য তিনি আসলে এরকম মন্তব্য করেছেন সাধারণ জামায়াতের অনুসারীদের জন্য ওবায়দুল কাদের কি কোনো পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা ছিল কিনা না পরামর্শের বিষয় না এই বিষয়ে যখন ওবায়দুল কাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তিনি বলেছেন যে এই বিষয়টি একান্তভাবে জামায়াতের বিষয় জামায়াতের কোন নেতা জামায়াত ছেড়ে দিলেন বা কাকে বহিষ্কার করা হলো এগুলি জামায়াতের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেহেতু তারা এখনও ক্ষমা চায়নি তারা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মূল চেতনার বিরুদ্ধে থেকেও যেহেতু ক্ষমা চায়নি কাজে তারা ক্ষমা চাওয়ার পর আসলে আওয়ামী লীগ তাদের আওয়ামী লীগ যে দলীয় ভাবনা সেই দলীয় ভাবনাটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবে এর আগে আসলে ওবায়দুল কাদের এইসব বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে জামায়াতের আসলে এখন যে অবস্থাটা বর্তমানে অবস্থানটা একেবারেই ঝাপসা এটি আসলে পরিষ্কার নয় বলে তিনি তিনি মন্তব্য করেছেন জামায়াতকে নিয়ে ওবায়দুল কাদের মন্তব্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানছিলাম সহকর্মী সাদাত স্বপনের কাছ থেকে 
একাদশ সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের 49 প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল কাশেম তিনি জানান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 49 জনকে মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে আওয়ামী লীগের রয়েছে 43 জন আর জাতীয় পার্টি 4 জন রোববার নির্বাচিতদের নামের গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি গেজেট প্রকাশের পর তার এর একটি কপি পাঠানো হবে সংসদ ভবন সচিবালয় এরপর নির্বাচিতরা শপথ নেবেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শর্মিন চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা এদের চূড়ান্ত প্রার্থীটা আমরা কে 49 জনের কেউই তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেনি আর যেহেতু করেনি অতএব আমাদের এরাই বৈধ প্রার্থী আমাদের আইন অনুসারে আগামী কাল আমরা এদের চূড়ান্ত প্রার্থীটা আমরা আমরা এরা নির্বাচিত হিসাবে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা আগামী কাল আমরা ঘোষণা করব আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো 54তম বিশ্ব ইসলামার প্রথম দুই দিনের আয়োজন মোনাজাতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ সমৃদ্ধি সংহতি এবং দেশ ও জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয় মোনাজাত পরিচালনা করেন কাকরাইল মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ জোবায়ের এদিকে মাওলানা সাদের অনুসারীরা রোববার সকাল 7টার আগে মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না বলে জানিয়েছে পুলিশ আবেগ আপ্লুত লাখো মুসল্লির কণ্ঠে আমিন আমিন ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে তুরাগের তীর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে ব্যাকুল হয়ে ইস্তেমা ময়দানে আখেরি মোনাজাতে অংশ নেন তারা মোনাজাতে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মানুষের সুখ শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয় বিদেশি নিবাসের পূর্ব পাশে বিশেষ মোনাজাত মঞ্চ থেকে 30 মিনিটের আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ জোবায়ের নিজ নিজ গুনাহ মাপ ও আত্মশুদ্ধি আল্লাহর দরবারে রহমত ও হেদায়েত প্রার্থনা করেন মুসল্লিরা ইস্তেমা মাঠে জায়গা না থাকায় রাস্তা এবং বাসাবাড়ির ছাদে মোনাজাতে অংশ নেন বহু মানুষ এখান থেকে শিক্ষা এটাই যে আমাদের দাওয়াতের ময়দানে যেতে হবে এবং দুয়ার মাধ্যমে দুনিয়াবি সমস্ত মাসলা হল করতে হবে আল্লাহর কাছে চাই যে আমরা আমাদের জন্য হেদায়েত করে দেয় আল্লাহ তাআলা জন্য সকল দুনিয়ার মানুষকে জান্নাতবাসী করে দেয় দুনিয়ার কোনো কথাবার্তা না সম্পূর্ণ কিভাবে মানুষ আখেরে নাজাত পেয়ে যায় সমস্ত মানুষ কিভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হয় তলা জীবন ধারণ করতে পারে সেই জন্য আশা আখেরি মোনাজাত শেষে মার্চ ছাড়েন মাওলানা জোবায়েরের অনুসারীরা আগামীতে তাবলিগ জামাতের মধ্যে কোনো বিভেদ দেখতে চান না সাধারণ মুসল্লিরা এটাই আমরা প্রত্যাশা করি যে উপভোক্তা যাতে এক হয়ে যায় এবং এক হয়ে আমাদের কাজের গতি আরো বৃদ্ধি হোক ইনশাআল্লাহ আমরা চাই যে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারুক এবং সহি পথে চলে আসুক আয়োজকদের ধারণা আখেরি মোনাজাতে 15 লাখের বেশি মুসল্লি অংশ নিয়েছেন মোনাজাতের আগে হেদায়েতই বয়ান করা হয় চুয়ান্নতম আসরে এসে বিভক্তি হলো বিশ্ব ইস্তেমা মাওলানা জোবায়েরের অনুসারীদের পর্ব শেষ হয়েছে রোববার ফজরের পর আমবয়নের মধ্য দিয়ে মাওলানা সাদের অনুসারীদের পর্ব শুরু হবে ইস্তেমাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চান তাবলিগ জামাতের সাধারণ মুসল্লিরা আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টঙ্গি গাজীপুর 345800 টাকা সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে এবার বেসরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হাব দুপুরে রাজধানীর নয়াপলতনে সংবাদ সম্মেলনে হাবের महासचिव এম শাহাদত হোসেন তসলিম জানান বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের নিবন্ধন শুরু হবে রোববার থেকে গত 11 ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় হজ ও ওমরা নীতি 2019 এবং হজ প্যাকেজ 2019 এর খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা এবছর সরকারিভাবে 7198 জন হজে যেতে পারবেন এজন্য 4,18,500 ও 3,44,000 টাকার দুটি প্যাকেজ নির্ধারণ করেছে সরকার তেলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে পারবেন 1,20,000 জন গত বছরের খরচের সঙ্গে 12932 টাকা যোগ করে এবছর 345800 টাকায় সর্বনিম্ন হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হাব হজ এজেন্সিগুলির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্যাকেজটা আমরা ঠিক করে দেই সর্বোচ্চ প্যাকেজ এক নয় শুধু আরো একাধিক দুইটা তিনটা চারটা হতে পারে এবং এটা টেইলর মেড হবে কাস্টম মেড এটা এক এক এজেন্সির এক এক রকম হতে পারে বিধায় এটা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না এটা এজেন্সিগুলি হজ যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী ঠিক করে নেবে 2019 সালে হজে যেতে আগ্রহীদের 20 মার্চের মধ্যে এজেন্সিকে টাকা পরিশোধ করতে হবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এরাতে এজেন্সিতে সরাসরি নিবন্ধনের পরামর্শের পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়া কাউকে টাকা না দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন হাব महासचिव সহজে বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করার জন্য বাড়ির কাছের ফরিয়া দালালদের এখন প্রশ্নটা হলো কি আমরা এবং আপনারা সকলে মিলে রাষ্ট্রীয় মেকানিজম সহ এই বিষয়টা হজযাত্রীদেরকে মেসেজ দেয়া দয়া করে 
আপনারা এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রলোভনে পড়বেন না বাড়ি ভাড়া ও সৌদি সরকারের সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার হজ প্যাকেজের মূল্য বেড়েছে বলে জানায় হাব তবে দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার আঠেরো সাল পর্যন্ত সরকার মদিনায় বাড়ি ভাড়ার জন্য ভুলে এক শতাংশ করে বাড়তি ভাড়া নিয়েছে বলে দাবি করছেন হাব মহাসচিব এ বছর নেওয়া হচ্ছে না হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা হঠাৎ করে ঢাকার একাংশে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করল তিতাস এতে আশুলিয়া মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে কর্তৃপক্ষ বলছে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে রাজধানীর মিরপুরের বাসিন্দা রাশেদা সুলতানা কোন ঘোষণা ছাড়া গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করায় ভীষণ বিপদে পড়েন তিনি বাধ্য হয়ে ইটের চুলা বানিয়ে রান্না করতে হচ্ছে তাকে সকাল থেকে উঠে দিকে গ্যাস নাই এখন রান্না বান্না কি করব কিছু না বসে আসি নিজে চুলা ধরাইছি ইটের চুলা ধরাইছি ওখানে রান্না করতে হবে এখন আমরা প্রায় এরকম হয় সাভার আমিনবাজার গাবতলী মিরপুর কল্যাণপুর শ্যামলি মহম্মদপুর সহ অনেক এলাকার মানুষের একই অবস্থা সবারই একই কথা যে কোনো ঘোষণা নাই ঘোষণা তারা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে কোথাও কিছু ঘটছে কিনা তার যাই না তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বলছে আশুলিয়া ও আমিনবাজার সিজিএস প্ল্যান্টে ত্রুটি ধরা পড়ায় সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে মেরামতের কাজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে রোববার সকাল আটটা বাজবে বলছে তিতাস কর্তৃপক্ষ আমাদের এই প্ল্যান্টে একটা বিসিএসি ভালো একটু লিকেজ আমরা পাওয়ায় ওইটাকে আমরা ওই মেরামত করার জন্য আমরা আজকে সকাল আটটা থেকে মানে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করেছি আমরা আশা করতেছি যে জিটি সিলারি কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয় আগামীকাল ভোর আটটার পরে হয়তো আমরা আবার সেই পুনরায় চালু করতে পারবো আর আমরা এই জনভোগান্তির জন্য আমরা দুঃখিত দুঃখ প্রকাশ করছি গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় বিপদে পড়ে কয়েক লাখ বাসিন্দা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ হঠাৎ করে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হলো কেন সমস্যা কতটা জটিল হ্যাঁ ঠিক আপনার মতো এই প্রশ্নটি রেখেছিলাম যে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি জিটিসিএল এবং গ্যাস সরবরাহ যে কর্তৃপক্ষ তিতাস কর্তৃপক্ষের কাছে তারা যেটা বলেছিল যে শুক্রবার আনুমানিক রাত দুইটার দিকে তারা যে ঢাকার অদূরে আশুলিয়ার মূল সড়ক থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে শুটিং রোড নামে জায়গায় তাদের যে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানির যে ট্রান্সমিশন যে সেন্টারটা আছে সেখান থেকে হঠাৎ করে তারা মানে তাদের যে সমস্যাটা মানে দেখতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে ওখানে তাদের যে দুই গ্যাসের লাইনের মাঝে যে লিকেজটা আছে এই লিকেজটা থেকে তারা মূলত এই অনেক যেটাতে তারা যেটা বলছে এই লিকেজটা যদি তাৎক্ষণিকভাবে তারা এই সমস্যার সমাধান না করত তাহলে পরবর্তীতে এই সমস্যা আরও বেশি হতো সেই জন্যে মূলত তারা এই রাজধানী সাভার মিরপুর এই অঞ্চলটা এবং আশুলিয়া অর্থাৎ তারা বলছে রাজধানীর পশ্চিম অংশে যেই সরবরাহটা করে তারা এটা করতে পারত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগতে পারে আমি কিছুক্ষণ আগেও জিটিসিএল এবং তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছিলাম তারা প্রথমে জানিয়েছিল যে চব্বিশ ঘন্টার মতো সময় লাগবে এই সমস্যাটা সমাধান করতে তবে তারা এখন যেটা বলছে আগামীকাল সকাল আটটা পর্যন্ত তারা সময় দিয়েছে তারা যেটা বলছে যে এর মধ্যে অর্থাৎ ভোর রাতের মধ্যেই তারা কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে এবং আমরা কয়েকটি এলাকাতে কথা বলেছি যে অনেকটা মোটামুটি স্বাভাবিক হবে আশা করছি কিছু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ ছিল সে বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদির দশ আত্মীয় সহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন একশো দুইজন ইয়াবা ব্যবসায়ী বেলা বারোটার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে শর্ত সাপেক্ষে এই প্রথম আত্মসমর্পণ করলেন মাদক কারবারীরা এ সময় আত্মসমর্পণকারীরা সাড়ে তিন লাখ ইয়াবা ত্রিশটি দেশি অস্ত্র সত্তর রাউন্ড কার্তুজ জমা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে কোনো মূল্যে সীমান্ত দিয়ে ইয়াবার প্রবেশ রোধ করা হবে ইয়াবা চোরাচালানে যেই জড়িত থাকুক না কেন তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী এর আগে বেলা এগারোটায় ইয়াবা কারবারীরা টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপস্থিত হন এদের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী শীর্ষ ত্রিশ ইয়াবা ব্যবসায়ী আছেন এ নিয়ে আরও জানাতে এবার কক্সবাজার থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা কারা আছেন আর এই একশো দুজন ছাড়া এতে কি ইয়াবার যে চোরা চালান হচ্ছে সেটা কি কিছুটা হলো কম হবে 
আসলে আজকে প্রথমবারের মতো এই মাদক ব্যবসায়ী বিশেষ করে ইয়াবা চোরাকারবারীরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং এর মধ্যে আমরা জানি যে এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে ইয়াবা চোরাকারবারীর বিশেষ তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেখানে 66 জন ছিলেন এবং সেই 66 জনের মধ্য থেকে এখানে আজকে 102 জনের মধ্যে অন্তত 30 জন ছিলেন বলে আমরা স্থানীয়ভাবে জানতে পেরেছি এবং এর বাইরে আমরা যে বিষয়টি আসলে সব সময় বা গত সময় আমরা বিভিন্ন কৌতূহল নিয়ে অনেকে বা জানতে চেয়েছে সেটি হচ্ছে এখানকার সাবেক সাংসদ আব্দুর রহমান বদির পরিবারের সংশ্লিষ্টতা অর্থাৎ তার আত্মীয়-স্বজনের সংশ্লিষ্টতা এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটি বিভিন্ন ভাবে জানতে পেরেছি যে তিন ভাই সহ অন্তত 10 জন তার পরিবারের আত্মীয় রয়েছে তারা এই আজকে 102 জনের মধ্যে এখানে আত্মসমর্পণ করেছেন আর এখানে আরেকটি বিষয় যে মূলত বেশ কিছু শর্ত এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথমত যেটি যে সেই ক্ষেত্রে এই যারা আজকে আত্মসমর্পণ করেছেন তারা ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের ব্যবসায় জড়িত হবেন না দ্বিতীয়ত তারা তাদের এলাকায় একটি জনমত তৈরি করবেন এই ধরনের মাদক বিরোধী জনমত আর তৃতীয়ত যেটি সেটি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে এর আগে থেকে যে সমস্ত মামলা চলমান রয়েছে সেগুলো আইনি প্রক্রিয়া ভাই চলবে আর এছাড়া আজকে যেহেতু আমরা খবরে দেখছিলাম যে মূলত 30টি দেশীয় অস্ত্র এবং 70 রাউন্ডের মতো গুলি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আলাদাভাবে মামলা হবে এবং তবে সেগুলো আইনি প্রক্রিয়ায় যদি তারা যে 102 জন তারা যদি এইগুলোর সহায়তা চান তাহলে হয়তো সেটি তাদেরকে আইনি সহায়তা পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে আর এখনো যে ইয়াবা কারবার চোরা কারবারিরা তৎপরতা চালাচ্ছেন তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি হবে প্রক্রিয়া কি হবে হ্যাঁ সেটি বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে যারাই এখন যুক্ত রয়েছে এই ক্ষেত্রে আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিশের যে আইজিপি দুজনই কিন্তু একেবারে খুব কঠিন ভাষায় বলেছেন যারা এখনো এই আত্মসমর্পণের মতো জায়গাটিতে আসছে না তাদের জন্য কিন্তু আরো কঠোর অবস্থানে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সরকার থাকবে আর এর বাইরে আসলে প্রায় এগারোশো থেকে বারোশো কথা বলা হচ্ছে ইয়াবা ব্যবসায়ী এখানে সক্রিয় রয়েছেন তাহলে আরও কিন্তু ইতিমধ্যে আরও এক হাজারের বেশি ইয়াবা ব্যবসায়ী এখন সক্রিয় রয়েছেন তাদের জন্য সরকারের আসলে পরিকল্পনা কঠোর থেকে কঠোরতর হবে বলে আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন অনুপম শীল সোনালী কাবিনের কবি আল মাহমুদ চিরশয্যায় শায়িত হবেন রোববার বাদ জোহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের মোরাইলে পারিবারিক কবরস্থানে বায়তুল মোকাররমে দ্বিতীয় জানাজার আগে কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয় বাংলা একাডেমি ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইতিহাস গড়া আল মাহমুদের মরদেহ শনিবার সকালে নিয়ে আসা হয় তার বড় মগবাজারের বাসায় সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা এরপর কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বাংলা একাডেমিতে সেখানে একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজি একাডেমির কর্মকর্তারা সহ মেলায় উপস্থিত সাহিত্য প্রেমীরা কবিকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান সমকালীন কবি এবং চিরকালীন কবি আল মাহমুদ আমার কাছে বাংলা কবিতা নতুন স্বতন্ত্র বাঁক নির্মাতা কবি তাকে কবি আল মাহমুদকে আমরা কখনো ভুলতে পারবো না অদৃষ্টবাদীদের রান্না বান্না মায়াবী পদ্মা দুলে ওঠো যেগুলোকে বলা হচ্ছে তার পশ্চাৎগামিতার কবিতা এগুলোকেও আপনি দেখবেন যে মানে কত অপূর্ব আল মাহমুদ এখন অবধি আমাদের একমাত্র পূর্ববঙ্গের কণ্ঠস্বর মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আজকে সম্মান পাওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সৈন্যের সেটা পাননি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আপাদমস্তক তিনি ছিলেন কবি আজকে তাকে এই বাংলা গিরিমি চত্বর থেকে অভিবাদন জানাই এবং আর কোনো দিন কেঁদেও তাকে পাব না এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে সেখানে প্রথম জানাজার আগে শ্রদ্ধা জানান কবির দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও সমাজের বিশিষ্ট জনেরা এই সমাজের সব থেকে বেশি প্রয়োজন এই প্রয়োজন মানে এই আরও বেশি ছিল এই মুহূর্তে এই সময় তাকে হারালাম সাধারণ মানুষের অন্তরে যিনি বিরাজমান থাকেন তার তো কোনো দিন মৃত্যু হয় না আল মাহমুদের মৃত্যু হবে লোক লোকান্তরের কবিকে বিদায় জানাতে বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে দ্বিতীয় জানাজার সারি চলে আসে রাস্তা পর্যন্ত পারিবারিক গুরুস্থান ঠিক আছে এখন এটা অনেক বড় আকারের আর ব্রাহ্মণবাসী ওরাও চাচ্ছে আমরা ওখানে নিয়ে যাই কালকে আমরা জোহরের পরেই আমরা দাফনটা করব লোকান্তরে গেলেন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বাংলা ভাষাকে দিয়ে গেলেন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অমোচনীয় এক সাহিত্য সুষমা ছুটির দিনে জমজমাট অমর একুশে গ্রন্থমেলা রাজধানীর সোরাউর্দি উদ্যান থেকে বইমেলার আরও খবর জানাতে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী শাহরিয়ার অনির্বাণ অনির্বাণ ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের চাপ কেমন আজ মেলায় কতগুলো নতুন বই এসেছে
দেখুন মেলার এক একে বয়স হলো দিন পেরিয়ে গেল একেবারে কৈশোর থেকে এখন মেলা তরুণে সময় তরুণ বয়সে পরিণত তো মেলা কানায় কানায় পূর্ণ বলা যায় আপনাকে যদি এখন দেখাই মেলার চিত্রটি আর কয়েক মিনিট বাকি রয়েছে অর্থাৎ আটটার পর মেলা আর স্থায়ী হবে না আপনি দেখছেন নিশ্চয় যে ছুটির দিন থাকার কারণে পরিবারের ছোট্ট শিশুটি যাদের শিশু প্রহর ছিল সবেলা তারা এখনও আছে অনেকে বিকেলে এসে মেলার সাথে যুক্ত হয়েছেন কিনছেন শিশু চত্বর থেকে বই এবং পাশাপাশি মেলা বিভিন্ন চত্বরগুলো তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনাকে বলে রাখি এবারের মেলা কিন্তু পরিসরেও বেড়েছে একে এবার বিন্যস্ত হয়েছে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চার ভাষা শহীদ স্মরণে চারটি চত্বর করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টলের সামনে নিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা রাখা হয়েছে যেন পাঠক এবং দর্শনার্থী তারা যেন মেলায় স্বাচ্ছন্দে এসে তাদের পছন্দের বই কিনতে পারে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে মেলার সতেরো দিনে দুঃখিত মেলার ষোলো দিনে দুশো ছটি বই প্রকাশ পেয়েছে এবং গত গত এই ষোলো দিনে চব্বিশশো সাতাত্তরটি বই এবং আজকে দুশো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে যদি আমাদেরকে কিছু জানান নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে প্রথম মেলার প্রথম দিন এবং তার আগের দিন ডিএমপি কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই অমর সে গ্রন্থমেলায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে এবং প্রবেশ পথ যে ছটি প্রবেশ পথ রয়েছে প্রতিটি প্রবেশ পথে এই রয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ এবং আনসার বিডিপি এবং পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক যারা তারা কিন্তু প্রতিটি একেবারে স্টলের সামনে এবং বেশ কত্তর যেসব জায়গায় রয়েছে সেখানে নজরদারি করেছে এবং প্রত্যেকটি স্টল এবং পাশাপাশি প্রতিটি রাস্তা সে রাস্তাগুলো কিন্তু সিসিটিভির ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তো এই আজকে এই ছুটির দিন এবং বাদ বাকি রয়েছে যে কয়েকদিন কয়েকদিনে ব্যাচা বিক্রি এবং যারা আগন্তুক রয়েছে তাদের दाखिल मद्रासा शिक्षा व्यवस्था सूझ सुविधा बृद्धि पेलिकासर पक्ष सरकार के धन्यवाद नुरुद्दीन कमलनगर लखीपुर মেঘনার ভাঙনে কমলনগরের অনেক ইউনিয়ন এখন নদী গর্ভে অনিয়ম এবং রাজনৈতিক কারণে ভাঙন রোধে টেকসই বাঁধ দেওয়া হয় না যে বাঁধ দেওয়া হয় তা বেশি দিন স্থায়ী হয় না তাই একটি বাঁধ নির্মাণ করে আমাদের উপজেলাকে নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করতে সরকারের শুভ দৃষ্টি কামনা করেছেন আপনি আসাদুজ্জামান সারিয়াকান্দি বগুড়া থেকে বলছেন বড় কুতুবপুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ার কাঁচা রাস্তা জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করা দরকার রাস্তা দুটো জনগণের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি দর্শকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের মতামতগুলোর জন্য শেষ করব সঙ্গ সন্ধ্যা যাওয়ার আগে শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেক জামায়াতের ক্ষমা চাওয়া রাজনৈতিক কৌশল বিচার হবে বললেন ওবায়দুল খান সর্বরাহে ত্রুটির কারণে ঢাকার একাংশে সারা দিন গ্যাস নেই চরম ভোগান্তিতে গ্রাহক টেকনাফে একশো দুই ইয়াবা কারবারির আত্মসমর্পণ সাবেক এমপি বদির আত্মীয় দশজন আর এই ছিল আজকের সংবাদ পর্বে চিনি পেলেন সংবাদ দিয়ে দেখার আমন্ত্রণ